আসসালামু আলাইকুম পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান সিলেট পর দুই হাজার তেইশ সুমি গবেষণাগারে এ পি সি তিনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করছিল কোনো এক মুহূর্তে এ ও বি পদার্থের ভাঙনের হার যথাক্রমে পাঁচশো পার সেকেন্ড ও চারশো পার সেকেন্ড মানে প্রতি সেকেন্ডে চারশো অংশ করে চারশো পরমাণু করে ভাঙে এবং পাঁচ সেকেন্ড পর যথাক্রমে চারশো পার সেকেন্ড ও তিনশো পার সেকেন্ড পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করল সি নমুনার গায়ে অর্ধায়ু লেখা ছিল ছত্রিশ দিন ঘ নম্বর সি মলের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় যুবক নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সি মলের ক্ষেত্রে সি মলের অর্ধায়ু দেওয়া হচ্ছে ছত্রিশ দিন তো অর্ধায়ু দেওয়া থাকলে তেজস্ক্রিয় ক্ষয় যুবক অর্থাৎ ল্যামডা বের করা খুবই ইজি তো অর্ধায়ু আর ল্যামডা অর্থাৎ ক্ষয় যুবকের মধ্যে সম্পর্ক কি ক নম্বর আমরা জানি যে টি হাফ অর্ধায়ু এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইড হচ্ছে ল্যামডা জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি এ পাশে ল্যামডা টি হাফটা এই পাশে নিচে চলে আসল জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি মান হচ্ছে ছত্রিশ দিন এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে পয়েন্ট ভাগ হচ্ছে ছত্রিশ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন টু ফাইভ পার ডে যদি এখানে আমরা অর্ধায়ুটা দিনে বসাই তাহলে অ্যান্সারও কি হবে পার ডে সেকেন্ডে বসালে পার সেকেন্ড মিনিটে বসালে পার মিনিট অর্থাৎ যে এককে থাকুক না কেন তেজস্ক্রিয় ক্ষয় যুবক তার ইনভার্স এরপর ঘ নম্বর কোয়েশন এ ও বি মৌলের তেজস্ক্রিয়তা সমান কি না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো গ নম্বরে কিন্তু এটি অ্যান্সার তেজস্ক্রিয় ক্ষয় যুবক বের করতে বলা হয়েছিল ক্ষয় যুবকের মানে এত পেলাম ঘ নম্বর বলা আছে যে এ ও বি পদার্থের ভাঙনের হার আগে ছিল পাঁচশো পার সেকেন্ড ছয়শো পার সেকেন্ড চারশো পার সেকেন্ড এবং পাঁচ সেকেন্ড পরে যথাক্রমে চারশো পার সেকেন্ড ও তিনশো পার সেকেন্ড তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে এ এর ক্ষেত্রে প্রথমে ডি এন বাই ডি টি এটার মান দেওয়া আছে পাঁচশো পার সেকেন্ড একদম প্রাথমিক অবস্থায় তো ডি এন বাই ডি টি এটার ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এন তাহলে ডি এন বাই ডি টি এটা যে পাঁচশো পার সেকেন্ড এটা কিন্তু আসলে মাইনাসই তাহলে এখানে প্রাথমিক অবস্থায় ছিল পাঁচশো তাহলে এটার জন্য প্রাথমিক অবস্থার জন্য ধরে নিলাম ল্যামডা ইন্টু এন ওয়ান এখানে হচ্ছে ল্যামডা এ ধরে নিতে পারি আমরা কারণ এ মৌলের যে ক্ষয় যুবক আর বি মৌলের যে ক্ষয় যুবক এ মৌলের ক্ষয় যুবককে আমরা ল্যামডা এ দ্বারা প্রকাশ করলাম আর বি মৌলের ক্ষয় যুবককে ল্যামডা বি দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এখানে ডি এন বাই ডি টি এটি ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা এ ইন্টু এন ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের কোশ্চেন বলা আছে যে দুইটা তেজস্ক্রিয়তা সমান হবে কি না আমরা যদি দুইটা তেজস্ক্রিয়তা সমান হবে কিনা এটা বের করতে চাই বা প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমাদের দুই ক্ষেত্রে ল্যামডার মান বের করতে হবে তাহলে ল্যামডার মান বের করার জন্য কি কি করা যায় প্রথমে ডি এন বাই ডি টি এটা ইজ ইকুয়াল টু তো মাইনাস ল্যামডা ইন এ ইন টু এন ওয়ান ডি এন বাই ডি টির মান হচ্ছে পাঁচশো এটার মান কিন্তু মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেডই তাহলে মাইনাস ল্যামডা এ ইন্টু এন ওয়ান বা ল্যামডা এ এন ওয়ান এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা এখান থেকে পাঁচশো লিখতে পারি এটা সমীকরণ এক পরবর্তীতে পাঁচ মিনিট পর সরি পাঁচ সেকেন্ড পর পাঁচ সেকেন্ড পর ডি এন বাই ডি টি এর মান কত হয়েছে ডি এন বাই ডি টি এম ওলের ক্ষেত্রে পাঁচ সেকেন্ড পর হয়েছে চারশো পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এখন হয়েছে চারশো তাহলে সেম ডি এন বাই ডি টি এটি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এন লিখতে পারি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আগের ক্ষেত্রে ধরছিলাম এন ওয়ান এক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি এন টু কিন্তু ল্যামডা কিন্তু কনস্ট্যান্ট ক্ষয় যুবক এ মৌলের জন্য কনস্ট্যান্ট এ মৌলের জন্য দুই ক্ষেত্রে সেমই হবে বি মৌলের ক্ষেত্রেও দুই ক্ষেত্রে সেম হবে তাহলে উপরে যে ল্যামডাটা ছিল নিচে যে ল্যামডাটা আছে দুইটাই সমান হবে তাহলে এখানে আমরা ডি এন বাই ডি টি এটার মান পেয়েছি চারশো এটি ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা এ ইন্টু হচ্ছে এন টু 
তাহলে ল্যামডা এ এন টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা এখান থেকে লিখতে পারি চারশো এখন কি করা যায় যে এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ এক ভাগ দুই তার ল্যামডা এ এন ওয়ান ডিভাইড ল্যামডা এ এন টু এটা ইজ ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে পাঁচশো ডিভাইড চারশো ল্যামডা এ ল্যামডা এ কাটা তাহলে এন ওয়ান ডিভাইড এন টু এটা ইজ ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড ফোর বা আমরা এটাকে লিখতে পারি এইভাবে এন ওয়ান নিচে দিয়ে এন টু উপরে তাহলে হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর এটা দিয়ে কি বোঝায় এটা দিয়ে বোঝায় প্রাথমিক অবস্থায় ছিল পাঁচ অংশ পরবর্তীতে অক্ষ তো আছে চার অংশ এন ওয়ান এন টু এইগুলো কিন্তু হচ্ছে অক্ষত পরমাণু সংখ্যা এখানে যে এন ওয়ান ব্যবহার করছি আমরা এন টু ব্যবহার করছি এটা কিন্তু অক্ষত পরমাণু সংখ্যা তাহলে অক্ষত পরমাণু সংখ্যা এন টু আর প্রাথমিক অবস্থায় ছিল এন ওয়ান তাহলে এন ওয়ানের মান ফাইভ আর অক্ষত পরমাণু সংখ্যা হয়েছে ফোর আশা করি এতটুকু সবাই বুঝতে পারছেন এখন এইটাকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমরা ল্যামডা বের করতে পারব এন ওয়ান বাই এন টু সরি এন টু ডিভাইড এন ওয়ান এটা আমরা পেয়েছি উপরে হচ্ছে ফোর আর নিচে হচ্ছে ফাইভ এখন লন এন ওয়ান এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এন টু ডিভাইড এন ওয়ান মানে প্রাথমিক অবস্থায় কতটুকু ছিল আর এন টু হচ্ছে শেষ অবস্থায় কত এইটা ইজ ইকুয়ালটা আমরা জানি মাইনাস ল্যামডা এন টু টি লন এন টু এর মান হচ্ছে ফোর এন ওয়ান এর মান হচ্ছে ফাইভ এটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ল্যামডা এন টু টি আর প্রাথমিক অবস্থায় যে ফাইভ ছিল চারে আসতে কত সময় লাগছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এখানে টি এর মান হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এখানে আমরা যদি মান বসে লন ফোর বাই ফাইভ লন ফোর ভাগ ফাইভ অ্যান্সার আসতেছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু টু থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু টু থ্রি এটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ল্যামডা ইন টু টি বা ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু টু থ্রি ডিভাইড পাঁচ লেখা যায় অ্যান্সার ভাগ পাঁচ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর সিক্স জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর সিক্স অ্যান্সার হবে পার সেকেন্ড তাহলে আমরা প্রথম এ মলের ক্ষেত্রে ল্যামডার মান পেয়ে গেছি ক্ষয় দ্রবকের মান পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর সিক্স পার সেকেন্ড ওদের তেজস্ক্রিয়তা সমান কিনা বের করতে বলছে তা আমাদের বের করতে হবে যে তাদের ক্ষয় দ্রবক অর্থাৎ ল্যামডার মান সমান কিনা তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে বের হলো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর সিক্স পার সেকেন্ড এখন বি এর ক্ষেত্রে বলা আছে যে প্রথমে ভাং প্রথম ক্ষেত্রে চারশো পার সেকেন্ড ছিল পাঁচ সেকেন্ড পর হয়েছে তিনশো পার সেকেন্ড অর্থাৎ যত ক্ষত পরমাণু সংখ্যা কমে যাবে তত ভাঙনের হারও কমে যাবে তাহলে বি মৌলের ক্ষেত্রে একইভাবে আমাদের ল্যাম ডাবের করতে হবে বি মৌলের ক্ষেত্রে ডি এন বাই ডি টি প্রথম ক্ষেত্রে ডি এন বাই ডি টি ইজ ইকুয়াল টু ছিল চারশো তাহলে ডি এন বাই ডি টি এটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ল্যাম ডাইন টু এন তাহলে ডি এন বাই ডি টি এর মান ছিল চারশো ইন্টু ল্যাম ডাইন টু এন এখন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ল্যামডা বি আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এন ওয়ান বা এন নটও ধরতে পারতাম আমরা এন ওয়ানই ধরলাম তো এটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ আবার পাঁচ সেকেন্ড পর পাঁচ সেকেন্ড পর কি হয়েছে ডি এন বাই ডি টি এর মান হয়েছে তিনশো সেকেন্ড তিনশো পার সেকেন্ড তো এই ক্ষেত্রেও ডি এন বাই ডি টি এট ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা এন টু লেখা যায় ল্যামডা বি এন টু তাহলে এটার মান হচ্ছে মাইনাস তিনশো তাহলে তিনশো এটা ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা বি এন টু তাহলে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সমীকরণ এখন আমরা আবার সেম একই কাজ করতে পারি যে এক ভাগ দুই একে দুই দিয়ে যদি ভাগ দেই তাহলে চারশো ডিভাইড তিনশো এটা ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা বি এন ওয়ান ডিভাইড ল্যামডা বি এন টু ল্যামডা বি ল্যামডা বি কাটা 
তাহলে এন ওয়ান ডিভাইড এন টু এটি ইজ ইকাল টু ফোর ডিভাইড থ্রি লেখা যায় বা এন টু ডিভাইড এন ওয়ান এটি ইজ ইকাল টু থ্রি বাই ফোর অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় ছিল ফোর এখন অক্ষতা আছে হচ্ছে থ্রি এখন এখান থেকে আমরা ল্যামডার মান বের বের করব তো আমরা জানি লন এন টু ডিভাইড এন ওয়ান এটি ইজ ইকাল টু মাইনাস ল্যামডা এন টু টি টি এর মান তো পাঁচ সেকেন্ডটি লন থ্রি বাই ফোর আসছে এখানে মাইনাস ল্যামডা এন টু পাঁচ লন থ্রি বাই ফোর ভাগ মাইনাস ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেভেন ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা ল্যামডার মান পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেভেন ফাইভ এত পার সেকেন্ড তাহলে আমরা দেখতেছি যে ল্যামডা বি এর মান আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেভেন ফাইভ পার সেকেন্ড আর ল্যামডা এর মান আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর সিক্স পার সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে ল্যামডা এ ইজ নট ইকুয়াল ল্যামডা বি অর্থাৎ তাদের তেজস্ক্রিয়তা সমান নয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে কোশ্চেন ছিল যে বিমলে তেজস্ক্রিয়তা সমান কি না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা এখানে বের করলাম যে এ ও বি মলের তেজস্ক্রিয়তা সমান নয় কীভাবে দুইটার ক্ষেত্রেই ল্যামডা বের করে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ